Dear colleagues, it's a great honor for me to introduce Professor Masahiro Yamamoto and the uh, University of Tokyo. Professor Yamamoto, please. Thank you very much, uh, Maxim. And uh, yeah, hello. Uh, uh, yeah, good morning. <laughs> yeah, everybody. Uh, uh, I'm Masahiro Yamamoto from the University of Tokyo. And it's my great pleasure and honor to give a talk here at the conference on the uh, on the occasion of uh, Radio Gavirovich's 80th uh, birthday. And uh, for the first time I met uh, Professor Romanov uh, more, more or less uh, more than 30 years ago. And the, uh, since then, I am keep, uh, keeping very friendly contact with him. And uh, I have learned uh, quite a lot uh, yeah, from him then. I'd like to dedicate this talk, a uh, tiny talk, to uh, to him. And the... Okay, then uh, please let me start. I have slightly changed the uh, title, and the, as appendix, uh, later I will put, uh, I will explain, but anyway. I hope that everybody can see the screen well. Also, you can hear me. Okay. Oh, something wrong. Oh, no, no, sorry, sorry, sorry. I made a mistake. Uh, maybe this is too small. The size is uh, fine to you. Okay. Okay. Then uh, the structure of my talk is as follows. Uh, at first, some introduction, and the second part, part two, is a uh, main part. I would like to uh, present some recent results by me and my colleagues, and the I decided to add appendix about uh, some consideration about. Uh, Classical Landis conjecture. Okay, then, uh, okay, then, uh, as uh, uh, please let me start introduction. Uh, mainly, we will consider the following uh, uh, equation uh, k can be one, k can be two. Of course, k equal one, this is a parabolic equation, and k equal two is hyperbolic equation. Then, that is a, a usually Laplacian and the, some lower order term and non-homogeneous term. Then we will consider mainly bounded domain omega. Then main inverse problem can be formulated as follows. Let us fix T0, fix the time. Then gamma is sub-boundary. Then Rxt is given. Then we want to determine f of x. x uh, dependent function fx, we, uh, this is our interest. And we we want to determine by boundary data and some spatial data. As a data, we will take uh, say a spatial data in X at fixed time t zero, and also Cauchy data on gamma, namely Dirichlet data and like a gradient on gamma sub boundary. Okay, then uh, mainly we are concentrating in the uh, uniqueness and the stability, namely uh, those data can determine f of x, uh, in this case, f of x, uh, yeah, uniquely yeah, determine, or sometimes inverse coefficient problem, as an inverse coefficient problem, we are interested in the determination of b of x or c of x. Okay, this is a very basic formulation of our inverse problems, uh, which we will discuss. Then, uh, roughly, we have two, uh, Methodologies or formulations. One is single measurement, other is many measurements, single or many. Single case, uh, not changing boundary or initial data. Then we will take observation data. Uh, of course, uh, mainly we will consider. Uh, then, as the ma many measurements formulation in one word is the Dirichlet to non map. Then we will not consider here. Mainly, we uh, exclusively consider single or finite time measurements. Then, as for the first formulation, uh, uh, fundamental work was done in Novosibirsk and uh, by Buhugame and Kribanov, 1981. Then, uh, uh, he uses Kalema estimate and to prove global uniqueness with a single measurement formulation. Then the main ingredients uh, is a uh, current estimate for partial differential equations under consideration. Then roughly, uh, roughly <laughs> writing current estimate is described 
like that. He is, for example, parabolic or hyperbolic and some suitable pa partial differential equations. Then U uh, is for the moment assumed to have a compact support and some sufficiently smooth. Then for all large S, we have this estimate. Important say that with the weight function twice S by S is usually large parameter for any large sufficient all sufficient large S phi is suitably given uh, chosen then this is a uniform estimate in S this means that constant C is uniform for all large S this is a time estimate okay then uh, there are since uh, Buchgem Kuribank in 1981, there are many works and uh, uh, by uh, for the inverse problems by Kalman estimate. This then this is a very very tentative list. Then the uh, incomplete list, and uh, I'm very sorry, but anyway, uh, uh, especially in 1992, uh, uh, this is a full paper by Kuribanov uh, about uh, 1981 paper. Then I would like to uh, highlight Emmanuel and myself who uh, proves uh, global deficit stability. Then many, uh, many uh, works also including various partial differential equations. Yeah, then anyway, now I'm, uh, I'm preparing, uh, I'm going to publish one monograph, uh, but maybe the next year, anyway. Okay, then, uh, uh, also, one other remark about the difference is that uh, three years ago, uh, with my colleague Fang Imanibov, and I published some simplified argument uh, of Buchgem Kriban's method. Uh, just one word uh, we don't need any cutoff functions. Then the, the results are essentially the same, but the argument is, can be shorter. Okay, then uh, maybe I will skip that, uh, like that. Okay, then uh, the first uh, uh, main ingredient is, of course, Kalem estimate. Kalem estimate is uh, usually used for unique continuation. But our problem is inverse problem. Therefore, not only Kalem estimate, but also uh, this kind of inequality, this, this kind of inequality for weighted volume integral is estimated by a small uh, coefficient by uh, something like a x uh, uh, cross section uh, integral. Actually, this is very essential for applying the Kalem estimate to inverse problems. Uh, this is a different form, but uh, this was uh, for the first time uh, created by the paper by Buchgem and Kuribanov. Anyway, this is a second main gradient, but uh, this is uh, concerned with the technicality, but uh, I will not uh, further, uh, further uh, exploit. Okay, then, then just one remark, uh, Kalem estimate. Uh, we must prepare Kalem estimate. And the, uh, there are several general theory, but uh, I think it, for the inverse problems, directly derived Kalem estimate is more convenient. And then the uh, direct uh, derivation, uh, uh, as long as I can understand, uh, uh, maybe the pioneer is uh, Professor Shishatosky. And uh, one can refer to his uh, method in the very excellent monograph by uh, Professor uh, Academician Rabinentev and Professor Romanov and Shishatosky. Uh, essentially integration by parts. Okay, anyway, also mainly I will use such kind of directly derived Kalem estimate, although the weight function is not the same as Professor Shishatosky. Okay, then, uh, then now I'd like to quickly show uh, the open problems for the single measurement. Open problem mainly from about uh, inverse parabolic problem. Namely, once again, I will state uh, inverse source problem, say in, in short, ISP. Then small gamma is sub-boundary. Then we would like to determine f of x in this system. This is a uh, linear, say, parabolic equation, very simple, and the non-homogeneous term. 
Then our data, as follows, uh, already I mentioned that at T0, T0 moment, we are given spatial data. And on lateral subboundary, we are given Cauchy data. Uh, for the moment, uh, this is our main formulation of the inverse problem. Of course, uh, uh, also interesting is that uh, determination of the coefficient. But uh, this is so-called inverse coefficient problem. But uh, for solving the inverse coefficient problem, usual strategy is that we will prepare two systems with different coefficient p and p2. Then we will take the difference then say y is the difference between two solutions. F is the difference between two unknown coefficients. Then suitably we set R, then inverse coefficient problem is directly changed to this form. That's why inverse source problem is also uh, important for inverse coefficient problem. Anyway, for the moment, uh, let us consider this form. Okay, then, uh, then just one typical result for inverse parabolic uh, source problem. Uh, a bit lengthy, but uh, uh, the important thing is that we are given Cauchy data on arbitrarily fixed subboundary. Okay, then, okay, some positivity. Ah, sorry, sorry, sorry. Then, the importance is that, oh, I did not highlight, but okay, oh, yeah. T0 must be between 0 and T. T0 cannot be 0. T0 cannot be capital T. This is a very essential assumption. Also, as another essential assumption is that Rx T0 cannot be 0 for the, the stability T0. Uh, two issues, namely, non-vanishing of Rx T0, and T0 cannot be 0, T0 cannot be capital T. And then we can get some uh, heredal stability under a priori es estimate. The, for the moment, a uh, very important thing is that T0 cannot be 0. This means that uh, why T0, T0 is positive, cannot be 0. Then this means that uh, we are considering inverse problem not to initial value problem. Uh, if T0 is 0, then the, our inverse problem is a direct inverse problem to initial value boundary value problem. But uh, unfortunately, in general, T0 cannot be taken 0. This is a serious uh, open problem. Also, other thing is that this is a very strong assumption. Uh, everywhere, at uh, okay, at fixed moment, everywhere are cannot be zero. Okay. Two constraints. Okay, but maybe I, this is not so important. Uh, okay. Then I will skip uh, the main ingredients, uh, the main methodology, but uh, some suitable choice of the weight function and its parameters, uh, the proof is not so complicated. Okay, can I skip that? Okay. Then uh, just uh, uh, summarize that. Requirement for inverse parabolic uh, parabolic problem is that, as I said, that T0 must be not 0 and capital T, and also non-zero, include on the, the closure. This is a constraint for parabolic, inverse parabolic problem, problem. On the other hand, inverse hyperbolic problem, this is the same constraint. But T0 can be 0. It does not matter. Or T0 capital T also. This is a final value problem. Because uh, hyperbolic problem is uh, second order of T. Then very directly, we can take extension in T. Therefore, T0 equals 0 and T0, sorry, even extension and, and for example, in T. Therefore, T0 equals 0 does not matter. After that, we can make uh, even extension with respect to T. Uh, but still, there is a constraint. But anyway, inverse parabolic problem constraint is at double both. Inverse hyperbolic problem, only that one. Then that is a very rough sketch of the difficulty and some prospects. Okay, then now uh, 
I would like to show some recent trials for the case T0 equals 0 and T0 capital T. This is a joint work with uh, Imani Bureau from Colorado State University. Okay, then the, maybe I will skip. Uh, okay, then anyway, uh, inverse hyperbolic problem in a sense is more friendly, uh, easier than inverse parabolic problem. Therefore, uh, rough strategy is that more or less changing inverse parabolic problem to inverse hyperbolic problem. Then, first uh, result is as follows. We will consider the, the same system inverse coefficient problem. Then, the same formulation. And the, we are concerned with the uniqueness. Okay. Then, in general, uh, no no global uniqueness. Please look, please uh, 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 remark, this is zero, not T zero. Then here is given, initial value is given. Uh, then if we assume very special condition for initial value, then we can prove the uniqueness, uh, namely the first theorem. A is initial value. Uh, then initial value is assumed to be belonging to this space. But this is a range of exponential minus some positive, and A is Laplacian, uh, sorry, minus Laplacian. Okay, anyway, this is a description of the smoothness. Then we have the uniqueness. Then still, uh, Non-vanishing uh, assumption remains, namely initial value, it must not be zero everywhere up to the boundary. Okay, then let us uh, uh, shortly explain this condition. A should be in the range of this operator. And it, this is where this requires that A is extremely smooth. And if we can take a spectral uh, representation of this uh, operator, then Fourier coefficient must be convergent with this very fast growing up factor. Therefore, this is not uh, in the sovereign space of finite orders. Uh, but the order is 2.3. If order is one, problem is very, uh, is very trivial because uh, A comes from the other initial value. Therefore, if we assume this, roughly speaking, the problem is reduced to T0 positive. Therefore, just slightly improve makes this result non-trivial. OK. And by the way, we, we need the exponent 2 over 3. Uh, but the if smaller half, then this appears in the controllability or reachable problem of this. Uh, anyway, uh, uh, this means that uh, uh, this extremely smoothness is, uh, I, I believe, uh, closely related with a controllability problem. Okay. Then that is uh, uh, the first result I would like to show. Then second is just one-dimensional case. One-dimensional case, exceptionally, we can prove a better uniqueness result. Namely, we will consider that the same uh, coefficient problem and the, the time P of X in our one-dimensional one case, gamma is one end point. Okay, maybe it's better. Omega is zero to L, L is a constant. The main theorem is as follows. Still non-vanishing condition. Then some uh, smoothness and some compatibility condition of initial value. Then we will consider uh, two systems uh, with coefficient of P and P tube. The initial value are same, and the Cauchy data same, but but we must assume that Neumann data must be zero and the same. Then automatically uh, uniqueness in determining the coefficients. This is only one dimensional case, namely uh, and within zero no, uh, Neumann data, Dirichlet data, and initial value determines uh, uniquely the coefficients uh, under not very smooth, not extremely smooth initial value. Then uh, maybe I'm a bit afraid of the shortage of the time. Okay, then the 
the remark is that the, the same method can work as it is for Schrodinger equation, determination of the potential, or time fractional anomalous diffusion equation. This is the same, uh, but only only one dimensional case. And the, roughly speaking, the strategy is a uh, transformation operator. I think uh, could, um, very area considered by Levy Tom. And the name is transformation formula is a, a Volterra integral operator of the second kind, changing, uh, uh, say, one coefficient, uh, one zeroth order coefficient. Uh, uh, then, uh, but maybe I, I will skip, but anyway, the key word is that we will change inverse parabolic problem through transformation operator by Levitam to inverse hyperbolic problem. Maybe, uh, maybe, sorry, maybe I, I made a mistake for the timing. <laughs> anyway, okay, then, blah, blah, blah. then uh, uh, also the, uh, if T is equal to capital T, this is the final uh, over determination, but we don't know initial value. Then in that case, we assume a homogeneous Neumann boundary condition, then we can prove global, uh, not global, sorry, deep six, Stability, namely, this is capital T spatial data, but that's the capital T final final time, and the that is the Cauchy data, and of course, uh, initial value is not extremely smooth. Okay, then uh, as for the uh, Schrodinger equation, uh, not inverse the typical inverse problem, but uh, I please let me uh, show unique continuation. Uh, just uh, limited to unique continuation. This is a Schrodinger equation with potential P of X. We assume P is bounded. Then mainly I would like to talk uh, about unique continuation. Unique continuation means that sub boundary gamma, then on gamma times the capital T, Cauchy data at zero. Then can we conclude U is identically zero? And as long as, as I, I know oh, among the publications, uh, some geometric constraint of gamma is necessary for uh, this conclusion. Maybe uh, somebody, uh, some of you are much more familiar with them. In that case, your comments are very welcome. But uh, as long as I, I, I know, no publication for any small subboundary gamma. Of course, gamma is a bit uh, or sufficiently large. We can get more. Therefore. Our main concern is that T, ah, sorry, then gamma is arbitrarily small. Then already for the Schrodinger equation, capital T can be arbitrarily small. Just for your uh, uh, difference, parabolic equation, unique continuation, arbitrarily gamma, arbitrarily T. Hyperbolic equation, some geometric constraint to gamma, and uh, by the finiteness of the propagation speed, capital T is assumed uh, sufficiently large. Then Schrodinger case uh, for the unique continuation just intermediate between, namely, this is the Schrodinger equation under consideration. Okay, then this is uh, this we uh, uh, published. Then gamma arbitrary uh, chosen. Then U satisfies homogeneous Schrodinger equation and any small part and any capital T Cauchy data are zero. Then we can conclude that uh, identically vanishing of U. Then the proof is a bit technical and uh, roughly speaking, changing of the Schrodinger equation to elliptic equation. Okay, uh, some application I will skip. Okay, then, uh, uh, okay, just stop in. Maybe, sorry, <laughs> maybe at first it's better to. Then uh, some concluding uh, remarks about uh, not appendix, but uh, T0 equals zero. Namely, about inverse problem for initial value problem, especially a uh, parabolic case. Uh, anyway, in general, it seems that we must change inverse parabolic problem to other, for example, elliptic or inverse hyperbolic problem. Of course, uh, as you may know uh, uh, quite well, uh, one classical way that uh, Time transformation, like similar to Laplace transformation, can change inverse parabolic problem to inverse hyperbolic problem. 
or to inverse elliptic problem. Especially uh, in this context, it is called Lezinitskaya transformation. But uh, here we do not use such integral transformation, different way. Then non-vanishing issue, the second one is still uh, not well solved. Okay, maybe uh, five minutes so shortly. Okay, then just uh, shortly as an appendix, uh, run this conjecture. This is the joint work in Manigrove and the Ficuret Gergerian from Turkey. This is a uh, uh, statement is very simple. We will consider this kind of elliptic equation with the potential Vx. And uh, for the moment, V is L infinity. Then uh, in, by one uh, way, then this conjecture can be stated as follows. If Ux, the solution of this, satisfies this decay condition, the order is greater than one, then can we, uh, you must be identical zero or not. This is a uh, uh, this conjecture. Then uh, Meshkov, 1992, uh, solved, namely, not one. Four over three, already uh, no Landis conjecture, because he, he constructed non-vanishing solution, uh, yes, satisfying this. However, if this order is uh, greater than four over three, vanishing, then after that, uh, Koenig and Sylvester and Jenna one defined this result, but still I think only two dimensional case. Okay, this is just a different sketch. Then our observation is very naive. Let us consider zero potential. Then Liu theorem said that Ux decay is just goes to zero, then automatically U vanishes. This is the result by Liu theorem. Therefore, decay rate U maybe depends on V, of course, especially a asymptotic behavior to the infinity. Then, so far, the decay must be requested for all directions. But I, uh, but maybe only one direction faster decay is enough. This is a motivation. Then answer is as follows. In a sense, yes. Then uh, this is a, a, a final seat. And the gamma is a, a parameter smaller than one half. And n is a dimension because we will consider one direction. Therefore, one dimensional case uh, not new. Therefore, the special dimension is greater than or equal to two. And we uh, decompose first component and other component. Then we will assume this uh, assumption for potential Vx. Uh, gamma, if gamma is positive, this means that Vx uh, decays at infinity with this kind of order twice gamma. Then we will assume uh, decay of the solution. And the x1 direction, the power is like that. But x other direction, x prime, uh, some function gx, but uh, other direction, like a, a polynomial decay. Then this constraint, and under this assumption, we can conclude that U vanishes identically. Then uh, surely only one X, uh, only for X one direction, exponential decay and other com other direction, just the polynomial decay. Then let us test this assumption. We can take gamma equals zero. Then this means that V is L infinity. This is a, a category of the coefficients, uh, say in the previous works. Then this means that uh, uh, 4 over 3 plus something gamma equals 0. Therefore, uh, this re result can generalize the uniqueness by Meshkov because we don't need for all directions. Then uh, other case is that if Vx uh, decays like that, uh, bit uh, uh, slower, 1 over x1, then critical decay, of course, can be improved. Roughly speaking, our results say that faster decay of potential improves critical exponent of the solution, guaranteeing uh, vanishing uh, everywhere. But, uh, and the, the proof is very, very traditional. Uh, if we have a suitable uh, Kalman estimate, uh, this is the main Kalman estimate. 
And the proof is uh, yeah, rather simple, just by integration by parts, as I mentioned. And now I would like to stop here. And finally, I would like to uh, send my best uh, wishes and best regards to Vladimir Gavirovich and for ha happy birthday and for healthy life. And thank you very much for your attention. I would like to stop here. Uh, dear Professor Yamamoto, thank you very much uh, for your talk. And let us thank speaker. Uh, dear colleagues, are there any questions? Uh, yes, I'm very glad to your congratulations. Thank you very much. I am uh, ah, okay. to show you. Hello, hello, hello. Fine, <laughs> and you? Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. It's my great pleasure uh, to see you. It was very interesting for me because it's overview some recent results and previous results. Yeah. Okay, thank you. Yeah, yeah. And the, also, I did not mention our previous joint work because uh, hyperbolic equation and like by observability inequality, still I'm trying to generalize. But <laughs> I hope maybe I'll be able to report something. But uh, yeah, but anyway, sorry, I, I did not mention for that. By, uh, by uh, direct delta input, but the zero initial value, <laughs> yeah. Okay, uh, thank you. Okay, colleagues, uh, are there any questions? Uh, well, Professor Imamoto, thank you very much. And maybe so much. questions, one more question. Could you please tell me, uh, as far as a continuation problem for multidimensional really? parabolic equation, yeah. Is it possible to prove uh, conditional stability in the case when we have measurements only on the surface without boundary conditions? Yeah, but you are considering uh, T0 is positive or T0 equals 0? Sorry? Okay. okay, if we are given special data at a positive time, yep. we have a uh, Helder or Lipschitz stability. Mm -hmm. But T0 equals zero, uh, for example, uh, typical way by resonance scale transform, we must take like a Laplace transform. The data must be transferred to the Laplace data. Therefore, stability is uh, not impossible, but very bad. Therefore, uh, T0 equals zero case, most interest is just the uniqueness. Uh, I don't know the stability. Okay. Maybe okay. Low road. Yeah. Okay, thank you very much. Well, uh, let us thank speaker again. And uh, thank you. Thank you very much. Uh, well, uh, colleagues, uh, due to the sound missing of the flight, uh, we a little bit changed our program. And the next speaker is uh, Sidorov Denis from Institute of System of Energy Energetics. And the title of his talk, Walter, Walter Kernel's Identification Collocations versus LSM. Professor Sidro, okay, so you have a 30 minutes, please. Uh, could you please? Hello? Yeah, okay. Uh, Adi, uh, can you see my uh, slides? Yes, we see your slides. Yes, please. Okay, okay. Okay. Um, so I will continue speaking in English just to, to, to not to interrupt uh, <laughs> like an, uh, uh, the like an tradition. Before I start, I would like to uh, thank thanks for organizing for inviting me to give a speech and uh, and congratulate uh, Gavrilovich for the birthday and to wish his uh, good health and uh, the uh, more and more interesting results. And so, uh, so first of all, um, so the my the speech my speech was announced. So uh, I will be talking about the Volterra black box models, uh, which is in a, one of the most uh, traditional from one hand, but still remained, I think, uh, underestimated uh, tool for identification and modeling of nonlinear dynamical systems. Uh, so, and uh, this is a joint work with uh, my colleagues uh, uh, from uh, Penza State University, Alexander Tinder, 
it's uh, he's a uh, he was a student uh, of uh, uh, of Professor Baikov. Uh, also, this is a joint work with my master student uh, Vladimir Muratov. And the motivation for actually that we re-examine back to Volterra models, which I uh, have been focused on for a long time since my PhD studies, candidate science, uh, almost like quarter century ago. Uh, this is uh, Vladimir Yanitsky from Moscow uh, Huawei uh, Wireless Department. So, okay, uh, let me uh, switch to the next page. Okay, so this is an overview of my talk. So first of all, I will uh, provide the motivation and actually how actually this, um, why it's so important for like companies like Huawei and also um, for other applications. Uh, so I will provide the introduction uh, and the problem statement. Then I will be talking about the application of collocation method. And then I will explain the traditional least square method, which is widely used in the telecommunication uh, community for uh, for their application, so for which which I will briefly describe. I'm not expert in this field, but just as a motivation, I will give. Then I will focus on um, uh, two models. One of them actually is a model for the periodic signal, another is fading input signal. Uh, so I will provide both results for application of collocation method and least square method and compare them. Finally, I will provide uh, the conclusion and future work, which uh, which is a uh, can be considered, uh, yeah, can be considered in the future. So, okay, first of all, introduction. So the motivation for this work is actually development of the wireless technologies like a 5G or a 6G generation uh, communication system based on uh, antenna arrays and the digital beam forming, so-called uh, massive uh, multiple input and the multiple output. So it's basically considered as a black box system with many, many inputs and also many output. And it's actually, it's uh, impossible to, to model such kind of black box system without uh, digital signal processing algorithms um, as a digital correction of the nonlinear distortion, so-called um, uh, DPD, digital pre-distortion, uh, and briefly DPD. So this nonlinear distortion, like it's shown on this on this uh, slide uh, with um, a blue color, actually it occurs uh, inside of the transceiver uh, and quite strongly distort uh, the spectrum of the signal. So the main uh, signal is actually the red color with DPD correction and without DPD is uh, shown uh, as a blue. Okay, uh, so these power amplifiers actually are essential components uh, in the overall performance and of the communication si system, but actually they are uh, inherently nonlinear. And uh, the nonlinearity actually generates the spectrum regrowth, as, as you can see on this image, uh, which leads to adjusted channel inferences and violation of the out of band uh, emissions of the standard. Uh, mandated by regulatory bodies. So basically, if uh, such kind of things which I showed on the previous slide happens, uh, the regulatory bodies will be very unhappy and they will punish uh, the company which produce such kind of equipment. Okay, and here is also this, uh, this slide, you can see this uh, FDPD, which is a nonlinear operator reflecting the essence of nonlinear correction. And imagine it's uh, as a, some function depending on the parameters. And FPA is a nonlinear operator identified with nonlinear devices and generate some complex vector y from c and also define uh, some uh, vector which is a which is a from complex field of the these numbers uh, on which operator DPD is depends. Mm -hmm. So and under the error e, we will understand the difference between vectors uh, y and yd like here. So and then we can formulate the requirements uh, for the definition of the parameter as follows. So basically, it's arg minimum where we, we, we minimize this Euclidean norm. As the corresponding y is actually defined by uh, this, um, you can call it an operator. Uh, and as above, it reduces uh, expression can be written in this form. So this is actually uh, how uh, telecom engineers formulate this um, um, 
task of of DPD. And here we can highlight uh, the subtasks, which are quite complex and uh, have been attacked in many, many papers. I say both uh, complex theoretical and computationally. All right, so since we have formulated, in fact, the problem of approximation function, we need to derive the analytic uh, regression dependence, FDPD, on the parameters W. How this function is, is defined depends on the quality of the correction of this uh, nonlinear distortion. Right, so, and one of the most uh, popular um, algorithm for the models with the memory, the, the system with memory, is a digital predistortion implemented using the Volteri series. And the most general way to introduce actually the memory is actually to employ the Volteri series. But uh, the major problem here is uh, actually that the number of the coefficient of Volteri series makes it unattractive for uh, from practical applications. So as during the our like communications with the with an engineer, we found that uh, they use different approaches to model this kind of knowledge, including the deep learning. But actually, the experiment shows that uh, the most reliable uh, way uh, of model such kind of nonlinear system is actually still a Volterra series. So when they compare like Volterra series against some, uh, another advanced algorithm, including the deep learning, still Volterra series remain one of the most um, mm, reliable and uh, important tool for this objective. So, and then, and uh, as I mentioned, so this is a conventional tool to characterize uh, nonlinear dynamics in various fields. Uh, this uh, application is mainly motivated, as I mentioned, by radio physics, but also it uh, has applications in electrical and electronic engineering, in, in mechanical engineering. Also, it's uh, this kind of Volterra series uh, are also known as an essential tool for mathematical modeling of uh, the so-called hereditary from heritage, from the system with the memory. Uh, yes, and it's um, theoretically, according to the results which were obtained in the beginning of uh, the 20th century by Fresche and also by Vito Valterra, this kind of uh, structure, this kind of series can approximate as accurate as possible any nonlinear mapping F. So F is what is actually maps X to Y and uh, the most accurate way is actually to employ this structure. I should mention that actually modern uh, systems, uh, including the deep learning, they also have, of course, a direct connection to the Volterra series and can be considered as the layers of this Volterra series. But in uh, in my opinion, uh, the, when we are dealing with the artificial neural networks, it uh, still remains more like an uh, art rather than science, as we have uh, in a theoretical background for the Volterra series. All right, so in, in our studies, we will consider the following segment of truncated Volterra series uh, one. So basically these two first two terms. So in our problem is actually in this, uh, in this report is basically to determine the, the transfer function key. Okay. So here you can see that uh, actually this uh, very first term is nothing else as the convolution of uh, K and X also known as a duomial integral. And uh, so Volterra series is a natural extension of, uh, of the convolution on n-dimensional case. So, and we, okay, as I mentioned, we must identify this transfer function, K1 and K2, by the known input and output. So this pair, X and Y. So, and uh, uh, from the practical point of view, uh, uh, as a, for, uh, for example, if you consider this uh, from the point of view of the, our customers, they can be satisfied with any pair of approximately found kernel K1 and K2 that provides the small residual norm. So basically we must uh, minimize this, uh, this, this number, this value epsilon. So here we denote bi as a basis function forming the complete orthogonal system of the function of the segment zero t. And we look for the approximate solution of the problem too in the form of segment of the series of the expansion according to the selected system of basis, basis function. That's actually how uh, uh, telecom engineers deal with this, uh, with this Volterra series. So we also follow 
the same way. So, and we determine, uh, now we described the collocation method. So in order to determine the coefficient AI and CIG, we introduce a uniform mesh of nodes where N plus one is a number of nodes. So zero and from N. So, and, uh, and we substitute uh, four and two and demand that the uh, equalities are fulfilled in the, all these points five. So basically this, uh, so this, uh, Equality six. Also, for simplicity, we denote uh, y in the point of t k by y k and transform the this last equality into this form seven. So, as the system of the basis function, we select uh, the Chebyshev polynomials of the first kind. This is again uh, motivated uh, by our telecom uh, colleagues. So, and uh, since these polynomials are orthogonal on the segments minus one, one, we apply the linear mapping on to the segment zero t. So, and the control norm of the residual corresponding to the selected values of m, m1 and m2 takes uh, the form nine. Right. So, and now we denote n as, uh, as this number this value and number of equalities, actually number of nodes on the grid, right? Equal to the number of unknown coefficient. So, and we have the following system of linear algebraic equation 10 with respect to desired coefficient AI and CIG. So here, beta I key and gamma I J key are defined by the formula 11. Yeah. Right, so, and uh, so we, here we can notice that n is greater than this number, and we have the situation when the number of equalities is larger than the number of unknown coefficients, right? Mm -hmm. So then we have overdetermined system of the linear system with respect to the desired coefficient AI and CIG. Well, so again, where the beta, where these coefficients are defined by the formula 13. Okay, uh, so uh, now let's uh, focus on the least square method application. So because of this system is inconsistent, the least square method is can be employed to approximate solution. So this is a, again a, the traditional way. So uh, that's how uh, normally the electrical engineers, uh, sorry, telecom engineers identify the transfer function in their application. So, and from this point, we need to find the coefficient AI and CIG, so that the following criteria satisfied. This is a conventional way, everybody knows. So, and we compared um, um, these two approaches uh, on, uh, the, on uh, several examples. So here I, I include only two. So one of them is actually model one with this periodic uh, signal and right-hand side Y is defined by this formula, uh, 15, that's uh, the figure shows the input and output si signals. And this is a result, this is a result. So as all calculations we did in the maple with the parameter digits equal to 30, this is number of digits in maple used to make the calculations with the floating points numbers. So, and also note that integration during the formation of the system uh, number 10, was carried out analytically and does not introduce any additional errors to the calculation. So here we can see in this table dependence of the residual on the numbers m, m1, and m2. This is the residuals for m equal to three, m equal to five, m equal to seven, and m equal to 10. So here you can see this relatively small numbers for collocation methods. So now uh, we show the results for the application of the least square method. So here, to make it more simple, we assume that m equal to m1 and m2. And the table de demonstrates the dependence of the residual on the parameters. So this is the dependence, how actually, hmm, for different k, how it depends. Right, so uh, in contrast to the application of uh, the collocation methods, uh, we uh, least square method was in implemented in MATLAB because it has a built-in uh, uh, function ls min norm. So we just directly use this uh, implementation. So also it should be noted that all the integrations uh, during the calculation again were carried out analytically and no additional error were introduced into the result. Okay, this is a residual for m equal to five and k 
equal to m plus m square multiplied by five for least square method. So this is uh, for m7, uh, this number of k. So next example, next example with a fading uh, input uh, signal. So again, uh, so this is uh, x and here we identify our kernels. So this is figure shows the graph of the input and output. The blue is input and red is output signal. And this table actually shows the dependence of the residual on the values on this uniform mesh. Again, on the segment, the segment for test was selected uh, from zero to one. This is the results for the residuals, uh, for the collocation method, res residual for m equal to three and m equal to uh, seven. Okay, also uh, we, uh, because of in the real applications, it's important to have uh, the certain level of stability of the numerical technique. So we now perturbated uh, with some random error, uh, epsilon run, the varying within the delta values. So absolute value of epsilon run less or equal to delta. And this table shows the dependence of average the residual on epsilon values for the fixed m equal to three for the results of 10 measurements. So that's uh, the stability results for collocation. So we can see that actually the residual continuously depends on the limit of the random measurement errors, both for input and output signal. And we can conclude that that stability of the proposed method, collocation method, and the same results actually was obtained, not the same similar results was obtained for the least square method. So this is a, this figure shows the residual for m equal to seven. Yes, uh, okay. Um, so this is a stability for the for the least square method. Okay, um, all right. So now we can conclude uh, the results for the testing uh, the potential of uh, employment of the collocation method for transfer function identification. Basically we implemented and tested two approaches. To, to resolve the problem of identification of the Volterra kernels. Uh, the both method shows a stable convergence uh, in the sense of tendency of the residual to zero. However, from the point of view of arithmetic complexity of calculations, the collocation method is turned to be less expensive. So of course, uh, in, a, in a real applications, uh, when they need to solve uh, this uh, optimization problem uh, of the large, very large dimension. So it's a very heavy problem, computationally intensive. So, and it's also very important uh, to make it as simple as possible. So we believe that actually the collocation methods is a good alternative to the traditional least square method and can be used uh, for practical applications. Uh, which is the future work. Uh, yep, I think that's it for my speech today. Thank you very much for your attention. Uh, Yeah, <laughs> И, ну, как бы первый шаг, который вот делали они, он со своими как бы, помощниками, это избавлялись одного, от одного интеграла. То есть, как бы интегрировали внутренние и рассматривали интегральное уравнение одномерное. Ну, и я задавал тогда вопрос Анатолию Григорьевичу, сильно ли страдает точность вот от такого шага. Ну, я вот с тем же вопросом, только в обратном смысле, хотел обратиться. Я даже, ну, не знаю, я шел на дискретную 
для дискретное управление. Ну, вот такой вопрос. То есть, ну, по крайней мере, насколько страдает точность раз, насколько ускоряется сам процесс решения два, потому что всегда два, как бы, есть критерии, которые определяют алгоритм, и три, нельзя ли, скажем, вот решение одномерного уравнения использовать в качестве начального предъявления. И тоже это У меня такой, как бы, естественный вопрос. Ну, если было на русском, то можно да да Да-да-да, ну... Так, ну ладно, тогда мы на русском да, продолжим. То есть я тогда отвечу на русском. Хорошо, да. Я могу, в принципе, перевести, наверное, если нужно. So the question was about uh, if it's uh, how actually it's important to use uh, the higher dimension uh, Volterra kernels uh, for the characterization of, of non-linear dynamical systems. So if it's uh, essential... Maybe in some cases uh, the linear model is fine. Я, я правильно, наверное, перевел? Да? То есть вопрос, что насколько реально в реальных приложениях важно учитывать, так сказать, ну вот слагаемые, если мы говорим в терминах слагаемых рядов альтерату, вот квадратичную, кубичную, ну и выше, выше, более высокую степень, так сказать, нелинейности захватывать при решении практических задач. Да? Вот такой был вопрос, по сути. Нет, дела. не такой. Был вопрос uh -huh. избавиться от одного интеграла в уравнении и свести его к одномерному интегральному уравнению в этот раз. Вопрос был вот такой. И следующее. Uh -huh. Сколько пострадает точность при такой замене – это раз. И второе. Uh -huh. Насколько сократится время – два. И три. Нельзя ли, по крайней мере, использовать решение одномерного уравнения – начального приближения. Вот. Я думаю, можно сразу же на русском отвечать, чтобы... Да, 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 да. Ну, действительно. Так, ну, значит, здесь какая ситуация? Значит, э, э, в, в принципе, с точки зрения э, вот, приложений... Э, значит, э, здесь э, для, для, вот, кон, для конкретной задачи вот это вот... Э, DPD, да, задачи, которые в телекоммуникации решаются, они, ну, я боюсь, наверное, не, не могу в полной мере ответить, насколько вот такой подход может быть у них применен. Но я могу судить из, из того, что из тех докладов, которые я слышал, той литературы, с которой я ознакомился. Значит, там ситуация следующая. Значит, у них очень большие размерности. То есть они решают задачи большой размерности и, как правило, используются, не используются интегральные уравнения. То есть это достаточно новый подход, который мы вот пытаемся так сказать, продвигать и популяризировать в этом сообществе. Как правило, используются методы оптимизации. То есть традиционно они просто сразу же заменяют интегралы на суммы то есть и гоняют методы меньших квадратов в каких-то гигантских размерностях. Вот, то есть это вот то, что они делают. То есть они в основном переходят от этой задачи в, в, сразу же в методы оптимизации, и вся наука как бы там строится в, в, в дискретном виде, используя, так сказать, уже преимущество тех современных методов оптимизации, которые в настоящий момент доступны, так сказать, им. Ну и, и, и разработаны ими библиотеки. Но это, как мне представляется, это немножко не то чтобы тупиковый вариант, ну, потому что все мы пользуемся связью и так далее, все уже работает, да, то есть вроде бы все нормально. Но при этом, так, кстати, у них есть достаточно строгие ограничения на, так сказать, на энергоэффективность, то есть это большие размерности, большие вычислительные сложности возникают. Вот. По поводу замены, то есть, да, это, наверное... Такой подход стоит рассмотреть, но, видимо, это тоже, пока мы это еще не делали, вот это вот, в принципе, начальный подход, когда вот мы пытаемся, так сказать, приблизиться к этой задаче с точки зрения именно их постановки. Конечно, здесь есть очень большой пласт работы развиваемых в Институте системы энергетики у нас там, ну, в течение там, 30 лет, когда используются специального вида сигналы, в виде функции хивисайда и задачи идентификации сводится к специальному виду интегральных уравнений. Но здесь этот подход он не подходит именно в силу специфики задачи. Поэтому, в общем, 
Да, наверное, здесь можно именно в, вот, в той постановке, которую вы озвучили, подбираться тоже к этой задаче. То есть действительно использовать решение одномерного, так скажем, первого слагаемого ряда Вольтера в качестве начального приближения и потом дальше как-то не образом шагать. Вот. Ну, да, спасибо за видео комментарии. Я ну, да, да. высказать. Ну, вот то, что вы сказали, как раз то же, что и сказал Егола в свое время. Что почему ага. они переходят к одномерному, потому что большие размерности и тем более там интегральное уравнение рассматривалось в бесконечных пределах. И второе, наверное, это тоже будет немаловажно, часто, прежде чем знакомиться и подгонять алгоритм под известные методы, то, что вот я сказал, попробовать это, ну, наверное, раз в сто быстрее можно сделать. Попробовать и посмотреть вживую, что получилось. Это тоже будет важно, часто... Так, уважаемые коллеги, какие будут еще вопросы, может быть, комментарии по докладу? У нас, можно сказать, почти дискуссия развернулась. Ну, это понятно. Ну, да, да, да. Давайте еще раз поблагодарим Дениса Николаевича за интересный доклад. И мы переходим к следующему докладу уже по программе. Михайлов Виктор Сергеевич. Это совместный доклад с Михаилом Александровым Сергеевичем, Санкт-Петербургское отделение математического института Стеклова. Динамическая обратная задача для комплексных матриц Ягоби. Окей, я так понял, что можно по-русски тут говорить, слайды на английском, и если кто-то будет не понимать, то можно переспросить. Я хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение и возможность выступить здесь. Я буду рассказывать в обратную динамическую задачу для комплексных матриц ЯКГ, и это основано на совместных работах с Александром Михайловым. А, вот, ну, я, может быть, немножко больше о нашей о мотивации. Я скажу в конце доклада, как мы, почему была выбрана эта модель. Ну, в принципе, эту модель можно вот рассматривать как некую 
такую дискретную версию волнового уравнения. Но вот с какой-то комплексным, с комплексным потенциалом, с какой-то комплексной плотностью, если хотите. Формально все задается следующим образом. Да, в этой комплексной вот этой модели дискретной дискретизации, ну, можно думать, что дискретизация выполнена и по... То есть это, это, это некий аналог одномерного уравнения, в котором дискретизация выполнена и по времени, и по пространственным переменным. И формально вот эта модель, динамическая система, выглядит вот следующим образом. У нас есть последовательность комплексных чисел, а и Б, при этом а и не равно нулю. И мы с ней ассоциируем следующую динамическую систему, которую мы называем 1. В первой строчке эта система стоит уравнение, которое, ну вот оно похоже на волновое. Да, правильно, вот у нас первые два члена это, грубо говоря, что-то вроде второй производной по Т. А да. следующие три члена, они, ну, что-то вроде да. вот, какой-то да. производной по да. с каким-то потенциалом или с плотностью, это вот как стратегизацию проводить. То есть, в общем, этот коэффициент А и Б это что-то вроде вот либо плотности, либо потенциала на производной цене. Да. Да. Вторая строчка это можно воспринимать как данные хаши, здесь они нулевые. И э, в нуле, в нуле, при x равно нулю у нас задано ограниченное условие дирихли. Но оно дискретное, поэтому, соответственно, это не функция зависит от времени, это некий да. э, дискретный вектор. Переменный t. Э, ну вот, э, проводя какие-то аналогии, вот я уже сказал, что мы это все связываем да. с некими волновыми делами. Мы называем это ограниченным управлением. Решение называем УФ, то, что вот оно от этого управления как-то зависит. И вот с, этим, с этой системой мы ассоциируем а, оператор отклика. Ну, в непрерывном случае это был бы а, динамический, динамический оператор для клеонема. То есть, как, когда у нас задается данные Дерехле в нуле, а данные Неймана, это, в смысле Дерехле в Неймана, это значит, что мы меряем производную по x меры. Ну, здесь это, в общем-то, вполне логично. Это значение функции в первом канале. То есть, мы в нулевом канале не задаем значение, в первом канале мы измеряем. А, вот. Ну, вот это, эти данные можно по аналогии с непрерывным случаем. В непрерывном случае эти задачи, они одномерные, одномерные, какие угодно есть. Здесь, здесь вот по аналогии с этим непрерывным случаем можно это оператор рассмотреть как данная обратной задачи и по знанию этого оператора пытаться восстановить вот эти вот коэффициенты А и Б. Вот. Ну, сразу вот из вида этой темы видно, что с ним следована некая матрица Икоби, трехдиагональная матрица. Вот у нас на диагонали B коэффициента выше ниже диагонали А. Но она вот только здесь комплексная будет, как я уже говорил. Ну, ее блок мы будем называть АН. Ну, и мы будем а, а, решать задачу восстановления коэффициентов из динамических данных, используя ну, вот нет ограниченного управления, который, э, ну, вот он в непрерывном случае, э, и в самом скрежённом случае, он, так сказать, он больше известен, вот, вот какие-то ссылки я привел. Вот. Ну, у нас он дискретно не сам скрежён. Ну, это, это вот картинка, она поясняет, что эта задача, она на самом деле очень похожа на динамическую задачу, потому что вот здесь волна тоже имеет конечную скорость, она распространяется также на волновом уравнении. Соответственно, если у нас э, вверх идет ось времени, вправо ось координаты, вот у нас в какой-то момент времени, вот, э, ну вот мы запустили волну вот, с левого конца, вот мы как-то потрясли вот эту, значит, струну, можно так сказать, ну, только дискретную струну. И вот волна вот таким вот образом распространяется, это ну, такая вот аналогия с волновым уравнением, опять же. 
Ну, для решения этой задачи можно написать аналог представления Диомеля, вот он имеет вот три в терминах некой специального функции вот, решения задачи бурса, это решение задачи бурса, которое здесь по номеру 4 идет. Вот. И можно увидеть, что вот этот оператор, который нам дан, который представляет себе решение обратной стороны, которому мы ищем решение обратной задачи, оператор отклика, он задается в виде свертки, ну, дискретно свертку. Там чуть повыше написано, что такое дискретная свертка для двух векторов. Ну, вот этот э, оператор задается при помощи дискретной свертки с неким вектором, который вот, э, э, удается в терминах на решение этого задачи муса. Ну, и вот он имеет вот, э, такой, такой вид. Ну, то есть это сверточный оператор, просто напросто. То есть задать оператор – это все равно, что задать некий вектор комплексных чисел. А вот, ну, какие-то понадобятся здесь пространства, которые ассоциированы с динамической системой. <coughs> здесь это <coughs> пространство состояния этой системы. То есть вот мы фиксируем какой-то момент времени t и вот и меняем m вот, вот здесь вот. соответственно ну так сказать, на верхней крышке значение функции на верхней крышке а, ну это просто у нас все дискретно это просто какие-то комплексные вектора с естественным образом определенным произведением скаляр а, ну вот соответственно для этого оператора можно вывести некие полезные представления и увидеть что он есть изоморфизм между вот, пространством вот у нас вот состояние системы это h а Пространство управления и ТФТ на самом деле это тоже просто комплексное, комплексное ЦТ, вот как и здесь. Нам удобно обозначать разные буквы. А... Ну, дальше для этого оператора тоже будет полезно выписать какие-то представления, которые нам понадобятся. И в частности, здесь вот. Важно, что происходит на диагонали у него, и важно, что происходит выше диагонали. Там эти формулы, они как-то в дальнейшем они будут участвовать. Ну, тут много формул, на все, так сказать, внимание обращать сложно. Ну, вот просто вот нам важно, что какой-то вид его, этого оператора до какой-то степени можно <coughs> проанализировать на всякий случай. Не только, не только то, что он изоморфизм что как бы ну, просто, но и более какие-то детальные вещи по поводу того, как выглядит его первое, ну, первые две диагонали. Так, вот наряду вот с изначальной системой надо рассмотреть еще вспомогательную систему, которая задается, ну, имеет тот же вид, но ассоциирована с комплексом сопряженной матрицей и копией. То есть, грубо говоря, ну, просто вот везде стоят комплексные сопряжения. Это некая вспомогательная система, которая нам понадобится. Ну, и для нее можно вести те же объекты и увидеть, что они связаны. Вот, все, что с ней связано, мы будем обозначать символом ЕС. И можно увидеть, что объекты, связанные с ней, они будут отличаться только комплексом сопряжения. Ну, вот в этом конкретном случае. Uh, то есть и для него можно вести вот оператор управления WT, оператор отклика системы, и все они будут связаны с начальным оператором. Uh, дальше требуется вести связывающий оператор uh, при помощи uh, вот этой вот длинной формы. Uh, ну, так сказать, убедиться, что изоморфизм. Ну и более того, он, этот оператор он выражается в терминах, э, э, терминах оператора отклика вот с таким вот этим вот параметром вот здесь вот. И вот для него выписана какая-то формула. 
Ну, кстати, обратили внимание, что у нас матрица на таитых быитых начинается с единицы, а ноликом это некий дополнительный параметр. А вот. Ну и можно увидеть, что матрица C, матрица этого оператора, она комплексно симметрична. Ну, то есть я спряжу, но равно просто комплекс спряжу. А, вот так. А, ну, для того, чтобы решить обратную задачу, можно использовать два метода. Можно использовать уравнение Крейна. Но уравнение Крейна, они... Получается так, что мы вводим некую, берем решение некой задачи каши дискретной и направление, которое нагоняет это решение этой задачи, такое управление существует, но просто потому, что у нас граток дублевой изоморфизм. И вот оказывается, что вот это управление FT, оно решает вот следующее уравнение Крейна. Вот его правая часть, она нам известна, потому что функция K – это некая там специальная функция, вот, которая вот э, таким, такой задачей каши задается. Оператор R нам известен, а альфа и бета – это некие параметры, которые мы можем брать какие угодно, ну, кроме 0,0, естественно. Вот. А с ноликом это тоже известно, потому что это просто R с ноликом. Вот. Ну, а вот оказывается, что из этого ура уравнения, я не, не хочу в общем, говорить, каким образом в некой процедуре можно извлечь коэффициенты. Опять же, поподробнее о том, какие коэффициенты извлечь, я тоже скажу. Вот. Ну, вот есть второй метод еще. Второй метод, он... На, ну, связан с некой факторизацией, с некой факторизацией оператора CT. То есть ну, у нас просто по построению оператор CT он задавал, он как бы задавался вот, как, вот, вот, вот таким вот образом. А, ну, если это равенство, вот, так сказать, вот, раскручивать, а, опять же, да, надо ввести некие там, дополнительные обозначения, некоторые построения, довольно много алгебры какой-то, довольно много алгебры, и, опять же, не хочется вот все а, вникать. И можно показать, что вот а, тогда коэффициент, квадраты коэффициентов по катах, они находятся по такой формуле, а если мы из оператора CT мы сделаем ну, из матрицы CT, мы сделаем вот такие вот матрицы, но это, грубо говоря, матрица на единицу меньше размера, все, которые еще в последнем столбе там как-то мы поменяли, то коэффициенты БК, они даются, вот, <coughs> находятся по такой формуле. Вот. Но таким образом мы получили то, что здесь мы можем восстановить коэффициенты БК и квадраты коэффициента БК. Ну, не сами акаты, а только квадраты. Ну, и на самом деле, вот в предыдущие уравнения Крейна, из уравнений Крейна тоже восстанавливаются бэкаты и квадраты коэффициентов акаты. А вот. Ну, ну, вот возникает вопрос, что это как-то... Это, ну, это минус метода, вот, что мы только квадраты можем восстановить, или вот почему это так. Ну, ну, вот оказывается, что нет, что это, а, что это довольно естественная вещь, и что, а, ну, если так немножко посмотреть, то оказывается, что просто вот если мы рассмотрим решение, а, соответствующее какому-то управлению F в точке NT, то вот это вот а, число, но... И рассмотреть его зависимость от коэффициентов АИТ а, а как от параметров. Так вот оказывается, что оно нечетно относительно параметров, которые ну, вот левее N находятся, нечетно относительно тех, которые находятся правее. Вот. Ну и, соответственно, сразу это приводит к тому, что ну, вот этот э, наши 
данная обратная задача, то есть этот респонс э, вектор вот, вектор отклика, он зависит, э, ну, он зависит просто от квадратов этих АК. Вот, и, соответственно, ну, ничего, кроме квадратов, мы найти не можем. То есть это ну, не минус метода, это просто ну, естественная, естественная какая-то такая вот ситуация. Но это каким-то образом соответствует некоторым спектральным задачам, которые были рассмотрены вот в статьях вот этих вот авторов. А, вот. Ну, мы хотим еще сказать что-то про характеризацию данных обратных задач. Ну и вообще просто, что вообще сделано для... Что вообще сделано для самоспряженных и для не самоспряженных спиратов. Ну вот если у нас... Ну я сказал, что это все, в общем-то... Изначально делалось, и сейчас делается для, в непрерывном случае. Ну и, соответственно, вот в непрерывном случае вот мы э, для волнового уравнения в ограниченном, в ограниченной области вот, э, обратная задача вот, решается за оптимальное время. А если мы рассматриваем не самоспряженный случай, то есть у нас есть какие-то возмущения ну, первого порядка, предположим, вот обратная задача, она уже не как вот за обратное, за оптимальное время, она, она не решается. Вот такая такая вот специфика. Это, то есть, может быть, она и, и решается, но пока она за оптимальное время не решена, во всяком случае. А вот. В одномерной, в одномерной ситуации, в одномерной непрерывной ситуации, когда у нас есть матричное уравнение Шнюдингера, например, то э, не, необходимыми достаточными условиями для разрешимости обратной задачи ну, вот, является положительность оператора CT. Ну, вот, ну, там понятно, это некие аналоги вот этих вот связочек операторов, их можно вводить вот, вот, не только в дискретном случае, а в непрерывном. Более того, они изначально там были введены. А вот, положительность оператора CT. А вот когда у нас мы да. дело с несамоспряженной э, задачей для оператора Шлюдингера, ну, э, век, ну, вектор, ну, маточный, значит, маточный оператор Шлюдингера, то уже просто положительности CT для какого-то T недостаточно. Уже нужно, чтобы он был, э, я здесь неправильно писал, не положительный, а изоморфизм. Это неправильно написано, не больше нуля, потому что он, естественно, не, не симметричный. Да. Вот, поэтому нужно, чтобы он был изоморфизмом для всех Т от нуля до Т большого. С Т больше нуля заменить на изоморфизм. Вот. Ну, соответственно, мы раньше рассматривали вот тоже случай с э, вещественной матрицей кода, и э, там ответ получался тоже такой, что матрица Т должна быть э, положительно определена. А вот в этом случае, э, в случае, когда мы имеем дело с комплексом матрицей кода, ну, опять же, уже получается, что нам недостаточно требовать чтобы матрица была положительно, ну или изоморфизм для фиксированного Т. Она должна быть, любой блок этой матрицы должен быть изоморфизм. Любой блок этой матрицы должен быть изоморфизм. Более того, несложно построить пример, когда это вот видно просто ну вот, невооруженным взглядом. Ну, в частности, вот такой пример есть. Если мы вот возьмем, выберем какие-то вот определенные параметры, тогда вот СТ будет изоморфизм, ну, а блок уже изоморфизм не будет. Ну и можно этот пример, так сказать, раздувать и тоже, значит, показать, что вот можно брать какие-то такие. Ну, то есть, что это вот условие, оно важно, на самом деле. 
И более того, здесь это просто видно, ну, проверяется, грубо говоря, руками. Ну, вот. А в непрерывном случае это, кстати, было совершенно не очевидно. Вот в непрерывном случае это было, это условие, оно как-то вот не очевидно. И вот э, на самом деле, что оно важно, это какой-то довольно сравнительно недавний результат. Ну, то есть до этого как-то это пытаться это доказать, ну, просто руки не доходили, а вот когда стали, ну, просто думали, что все так, все так же. Но вот оказалось, что нет. Оказалось, что разница есть. Вот. Теперь вот пару слов о том, почему была выбрана эта модель, вот, потому что, ну, мало ли, значит, что можно рассматривать. Но это вот связано с каким-то нашим интересом, вот, проблемой моментов. <coughs> вот, э, если вот рассмотреть э, 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 похожую задачу, да, для вещественные матрицы и кобиа, ну вот какой-то блок от нее взять, да, тогда можно у этой матрицы рассмотреть собственные вектора, собственные числа, которые будут естественным образом как-то там собственные вектора ортогонально, как-то их там нормировать, и по ним построить можно вот, ну, спектральные данные, это ну, набор собственных чисел, Некратность один будет вещественно, естественно. И некие нормирующие коэффициенты. Ну и по этим вот спектральным данным, ну это конечная матрица просто, да, по ним можно построить спектральную меру. Ну вот оказывается, что эта спектральная мера, она вот если вот те объекты, которые, которые мы использовали, вот этот вот оператор отклика, вот этот оператор отклика, и вот эта матрица, связывающая оператора, они имеют некое очень специальное представление в терминах вот этой спектральной меры. А потом это n еще можно принять бесконечности, но вот оказывается, что вот будет какая-то там мера, которая связана с <coughs> матрицей Якоби, а вот слева будут стоять какие-то там динамические данные, которые, с которыми мы работаем. Вот. Ну, а с другой стороны, вот что такое классическая проблема моментов? Классическая проблема моментов, когда у нас вот есть, моя, вот у нас есть какая-то мера, ну, напрямую Борелевская, да, у нее есть моменты, но это просто интеграл, вот, ну, катый момент – это интеграл по мере от э, функции, которая лямбда в степени к. И вот с этой проблемой моменты ассоциируется так называемая матрица Ганкеля. Она заполняется так вот по диагонали вот этими моментами. Ну и вот оказывается, что вот эта матрица Ганкеля и вот наша матрица вот этих вот связующих операторов, они связаны каким-то простым и довольно там специальным преобразованием, который имеет явный вид. Вот. Ну, вот это некая такая была отправная точка нашего интереса, вот, которая связь вот, проблем моментов и обратных задач. Ну, и вот то, что здесь вот я продемонстрировал, это ну, некий там шаг ну, в направлении вот еще одной задачи, связанной там с проблемами моментов. Вот. Ну, а я думаю, что... Больше об этих связях вы, наверное, услышите из следующего доклада. Ну, а я, наверное, на этом закончу. Спасибо. Давайте благодарим Яковлевича Николаевича. Так, уважаемые коллеги, какие будут вопросы по докладу? Можно из зума вопрос? Да, конечно, Сергей. Уважаемые коллеги, я только приехал, поэтому не смог прийти пока еще вещи не разобрал. Но доклад послушал с большим интересом, все доклады. И вот у меня такой вопрос. Это, конечно, очень важная связь. Вот то, что обнаружено, и очень хорошее продвижение и по сравнению с предыдущими докладами. Но вот вашими докладами. Скажите, пожалуйста, вот вы упоминали Добринского, да? Я не ослышался. Кого? Добринского. Алексей в Добринске работа такая была. Нет, Нет да? 
Вот. Они тоже исследовали вот в дискретном виде необходимые достаточные условия разрешимости. И вот когда мы говорим об акустике, там вроде бы все уже понятно. Есть свойства функции, которые мы измеряем, необходимые и достаточные, для которых существует решение. Вот если совсем просто сказать, а если не акустика, а электродинамика, то есть добавляется, ищется функция, которая перед производной по времени, перед первой производной по времени стоит. Ну вот, насколько я понимаю, это как раз случай не самосопряженный. Вот удается описать функцию, вот, может быть, я прослушал, Необходимые достаточные условия удается сформулировать разрешение? Ну, про конкретно аналог, вот э, дискретный аналог того, что вы говорите, мы, так сказать, не думали, я, но это надо просто по пристально посмотреть, что там за модель получается. А uh -huh. здесь э, это, ну, можно как-то думать об этом как о каком-то дискретном аналоге с, ком с комплексной плотностью, но... Возможно, это и не совсем так, потому что здесь или с какой-то перемен... с плотностью переменным знаком, но это тоже не совсем так. Тут как-то... Вот, вот Белишев нам тоже как-то как говорил, он как-то очень сильно сомневался там, что-то ему не нравилось. Но здесь ситуация... Здесь ситуация такая, что у нас все-таки на эти коэффициенты А накладываются условия, что они не равны нулю. Поэтому тут как бы нет перехода, ну, они могут быть разного знака, они могут быть комплексными, но они не равны нулю. Mm -hmm. То есть, вот э, скорость, э, грубо говоря, в бесконечность не, обра... не обратится здесь. Э, вот, э, то есть система, она как бы плохая, но как бы, ну, вот не совсем уж такая плохая. Вот, а... По поводу той модели, что вы говорите, я просто вот, ну, точно надо вот посмотреть все какие там параметры, чтобы, а так я вот не скажу, не знаю. Спасибо. Ну, я надеюсь, мы еще увидимся и пообсуждаем. Да. Коллеги, какие будут еще вопросы? Да, пожалуйста. А вот, внимание, вот там система с а то есть это важно не все равно, как проистекает из общей или системы, а, а... Нет, у нас коэффициент цен у нас не было. Нет, не было вообще. То есть там был какой-то момент. Почему вы именно вариант с уходом выбираете? Вот еще вопрос. Потому что это действительно первый подходный, что она не восстанавливается. Но у нас, скажем так, был интерес с... Связаны. Когда мы начинали это делать, у нас был интерес связан, скажем так, совсем не с дискретизацией каких-то волновых уравнений, чем-то таким, а связанные, ну, скажем, там, с пространствами дебранжа, которые ассоциированы с общей экономической системой, матрицей Коби, это некий частный вид, и с проблемой моментов, где матрица Коби – это ну, тоже некий тоже выделенный объект. То есть у нас интерес был не просто вот не в дискретизации, скажем так, волнового уравнения. То есть я согласен, что если вот взять и дискретизовать какое-то волновое уравнение, там может что-то более общее получиться. Но, так сказать, мы немножко не тем, в общем-то, занимаемся. Понятно. То есть мне показалось, что у вас была где-то система в более общей линии, там, в Да не было. Нет, ну, вот, ну, если это что-то из-за работы, она сейчас не работает, но ну, да, я уверяю, что это сейчас все. Да, но я уверяю, что и не было. Так. Ну, нет, не там. Ну, ну вот. Нет, ну они одинаковые, но нет, там. Вот здесь А и Б это все. Да, чуть позже. Я не думаю, вот там один, а, 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 а. Ну, в общем, я... Ну, в общем, а, я... Да, 
А, це дійсно, щоб це маєш. А, ні. А, ну це що то так, і ти їх вів на супознанці. Ну как, ну там три, три из, из трех наборов параметров сделать два, ну как-то их все равно будет не найти там. Ну да, все три вы не найдете, надо привести экономическому виду. Вот в матрице она является значит, экономическим видом, но к ней неоднозначное утверждение. Ну, да, да. очень удачно, удобно использовать. Вот удобнее привести к другому экономическому виду, когда либо идет АН, БН, АН, либо если идет АН, БН, единичка. Вот такие виды, где на руках легко рассмотрены. Ну да, но я говорю, что я, да, я как-то здесь... Я, по-видимому, что-то другое здесь хотел сказать. Я написал по то, не, не это у нас специальное видео, но опять же я говорю, что на, наш интерес, он как-то происходит из каких-то, ну, скажем так, специальных задач, где матрица и коби там возникают как естественный объект. Они, ну, вот, вот так вот. Хорошо, спасибо. Mm -hmm. uh, так, уважаемые коллеги, если больше вопросов нет, Давайте еще раз поменяем Виктора Сергеевича. И у нас сейчас перерыв до 11.10. После этого мы продолжим с вами наше заседание.